简历上说你是圣约克大学毕业的。是的，我三年前是以专业成绩第一名从圣约克大学毕业的。附录上有我当时的设计作品，您可以看看。总，这个圣约克大学很好吗？从上个世纪六十年代开始，圣约克大学就是英国最好的艺术与设计学院，世界四大时装设计学院之一。你毕业之后在哪儿工作呀？我毕业之后没有进入公司，一直在独立创业。哦，一直失业呀、啊？看来这圣约克大学毕业的学生也没多厉害。毕业三年了，连份正经工作都没有。这位领导，我毕业之后选择创业，但这并不代表我没有工作。创业也是工作的一种，您不应该一概而论。你可想清楚了啊！今天呢，是你面试，招不招你，全在我一念之间。我知道，但我觉得您不能因为个人喜好。来判断一个员工的价值，我只希望您能给我一个客观理性的判断。哎呀，不好意思啊，我今天偏偏不想理性做事。喂，哎，新宝瑞面试的怎么样？拿到 offer 了吗？别提了，新宝瑞那个面试官像个神经病一样，我无缘无故被他怼了一顿。怎么回事啊？你知道他啦？不知道，啊，可能是他对圣约克有什么意见吧？哎，你找我什么事儿？哦，我跟你说啊，这网上有家叫爱达的公司也在招设计师，所以给你汇报一下，你要不要去面试？爱达？爱达是温达的子公司吧？嗯，好像是。现在温达的公司内部已经乱成一锅粥了。我现在过去无异于自杀，你可得了吧？不是，我跟你说，这重点是这新 boss 长得特别帅。我现在是去找工作，又不是去相亲。行了，不说了啊。啊？哎。今天我们温达集团要投票选取新一任的总裁。让我们用掌声欢迎我们董事长李忠明先生。前一阵子呢，我们跟问题重装的事件，是我的小犬李志成处理的，结果我很满意。我相信大家都看到他的实力。志成，你说几句吧。我暂时不会参加温达总裁的选举。今天的决议是，我将出任子公司爱达总裁的任命。如果任命成功的话，我接下来的工作重心将放在子公司爱达的发展以及独立品牌的研发上。谢谢大家。先斩后奏。我认为这是对爱达以及温达。最好的决定。既然这样的话，那我们大家就举手表决，同意李志成来担当我们子公司总裁的，请举手。别担任，这么大的决定，我这么相信你，反正你也不会同意，不是吗？
你什么情况呀？为什么谁都不说就丢了这么个重磅的炸弹？这件事情你不用担心，我自有打算。那我去艾达帮你吧。有顾言之在，你回家照顾好爸就可以了。哥，哥。这就是艾达的办公室。艾达以前的行政级别不高，所以跟母公司也没什么关联的交易。现在这会儿，根本就没有一个像样的总裁办公室。你等我帮你整理好了，你再搬进来。好。这是公司的天台。这房子是，啊，这是艾达一个以前的设计小组用过设计经验，但现在已经闲置了。今天在开这个会之前。我先跟大家正式的介绍一下，这是我们爱达公司的新任总裁李志成。林志，你给大家介绍一下。好，临海市工商联为我们临海市的服装企业争取来了一带一路配套项目。民盛集团将要在一带一路的沿线国家和地区布局。而他们的重点是在东南亚地区投资产业园以及路桥建设项目，而我们要参加的，就是民盛集团那些建设项目当中的工作负责招标。这将会是一个五千万往上的大会，而它的战略意义早就已经超越了一个订单的费用。如果我们爱达能够拿下，对于扩大我们爱达的生产能力以及盘活企业信贷，具有不可估量的。这个项目固然很诱人，可以爱达目前的产能，要接下这个订单，非常难，完全是蚂蚁吃大象。我们爱达根本就没有这种大单的多资金储备，按照集团的现在这种情况，我们贷款都很难。李总，要不您再考虑考虑？不用了。我已经决定了，必须要拿下这个项目。可是我们根本没有对这种户外服装的设计经验啊！没有设计师，我们就去找。从今天起，艾达的主要任务就是不惜一切代价拿下竞标。其实我觉得，今天王总监和财务主管说的也不无道理。现在艾达的规模虽然小了一些，但运营的还不错。所以我觉得没有必要赌上身家性命去拿下这个单子。我要的不是艾达能活，而是温达。我知道，你到艾达来并非要抛弃温达。温达现在是一盘死棋，董事会人心涣散，还在闹管理权纠纷，做些实事还要应对一大堆配套的行政内耗。想要保住温达，必须要从这里下手。我知道。你这招金蝉脱壳的确是高，可是我觉得也没有必要。艾达可以利用温达的生产资源，艾达火了，才能推动温达这艘大船掉头。所以，这个战略能否启动，全靠我们是否能够拿下这次“一带一路”的项目。这个项目竞标的关键就在于防水性能的设计，所以你现在有合适的设计师人选了吗？我有一个人选。
。亚姨，你穿上这件衣服，像白雪公主一样，特别白。你再穿，转个大圈。真好看哟，真漂亮！行了，脱了吧。嗯，你不是送给我的，这是我要拿网上去卖的。不是，你想什么呢？我都给你了，我拿什么钱给你付工资啊？脱。这里就是林浅的工作室吧。太麻烦。温达旗下的子公司艾达，目前由我全权负责。现在有一个职位空缺，不知道你感不感兴趣？厉总，你新官上任就放了把火，现在全林海市没有人不知道你。但据我所知，温达现在的状况并不是很好，更何况艾达这个子公司呢？现在刚好有个机会，整个林海市的服装业有一个大项目，名胜集团。要为他们在东南亚“一带一路”的项目工作服招标，如果能拿下这个项目的话，艾达的局面就会打开，温达也会起死回生。所以我希望你尽快加入艾达，负责这个项目的设计。工作服是公司员工的制服？不，是抢险、防汛、救灾的专用工作服。是抢险衣。这个项目倒是挺有意思的，但是我对于功能性的服装，并不是很擅长。不，你很擅长。我查过你的资料，你的毕业设计就是风衣，而且你的作品，在毕业后被一家英国的服装公司看中买走，销量可观。调查我。既然要合作的话，我肯定会了解你。虽然我不懂服装，但我知道风衣的原型。就是英军的战壕衣，而且风衣和工作服，对于防水、透气、活动的要求都是相通的。所以，我希望你尽快入职。虽然服装是相通的，但我也不可能因为你几句话我就加入你们吧？你也太霸道总裁了。这种国家级项目的经验，在别人那儿是拿不到的。在别的公司，别人也不可能一上来就给你这么大的项目去做的。你是要我负责整个项目的设计？你是这个项目的总设计师，林姐，我给你机会，也希望你给艾达一个机会。如果竞标成功，你的 title 会是设计部总监，月薪两万，奖金另算。嗯，不好意思，我接个电话。小浅啊，你知道我是谁吗？哦，宁伟凯，<笑>你真记得啊？我，我记得呀，师哥。这是你的电话号码吗？对啊，我听说你回临海市了。对啊，回来有一阵了。你还好吗？我还好。怎么样？你最近忙吗？我最近还行吧，也不是很忙。哎。那晚上有没有空啊？我们出来见个面呗。啊，今晚？哦，其实是这样，我现在在新宝瑞工作。我看你之前来我们公司应聘，可能我们人事部出了些小差错，我就赶紧给你打电话，想跟你聊聊工作上的事情。毕竟你这样的人才，到哪儿都很抢手的嘛。我怕我打晚了，你却被别人抢走了。
。好呀，那今晚我们见面聊聊呗。那我订好地方以后，我发给你啊。拜拜。这样吧，李总，嗯、呃，你给我一点时间，让我再考虑考虑，好不好？可以。我希望你能够认真的考虑我的邀请。好，嗯，那我们再联系。好。我叫胡小婷，毕业于临海大学服装设计专业，想来应聘你们公司设计师的职位。做一个设计师，你对这个衣服的面料有什么研究吗？好帅、啊！我觉得我的月薪最低三万。面试资料都在这儿了，不顺利啊！啊，这个项目竞标关键就在于面料，设计师必须对这个面料很懂行。可现在来应聘的人基本上都没什么研究。你那边怎么样？需要等。你看看这个，认出来了吗？哎，这衣服好看啊！面料，这些衣服是用温达旧仓库里的旧面料做的。你这么一说，我认出来了，这不之前那个印花马赛图文布吗？好家伙，哎，这一件衣服能卖一千多。在温达的老仓库里，这些都是垃圾，但是在董行人的手里，就是真金白银。那我们也要尽快找到这样的懂行人。明天继续面试。喂，你去哪儿了？啊？哎，这多说一句话会死，是不是师哥，小钱，师哥，好久不见啊！是啊，好久不见啊！来，坐。嗯。哇，你真是一点都没变啊！你也没变啊！时间真是过得好快啊！我现在觉得学校里发生的一些事，又回到了眼前了。哎，你还记不记得，那会儿在大学的时候，就我们两个穷学生，他们一到周末，要不然就是去开 party。对啊，开 party， 要不然就是去郊游。哎，你还记不记得那会儿我们一起获的奖啊？学员大赛那次。我记得啊，那奖杯我还一直收藏着呢。我记得我们那会儿获了奖都开心坏了，还说要喝酒庆祝呢。嗯。结果不知道逛了多少家便利店，都没有一瓶红酒能够买得起。对。穷死了。但现在不一样了，现在想喝什么，都可以买。这个呀，是零五年的托布雷干红，你尝一尝，口感你喜不喜欢？哇